கண்ணுன் பணி அனுதினம் தொழுதிடல் என் பணியே நாவினில் ஆடிடும் நாயகனுன் பணி அனுதினம் தொழுதிடல் என் பணியே புறவி பாலயம் எழுந்தாருள் பூரிந்து புறவி பாலயம் எழுந்தாருள் பூரிந்து தொழுவோர்க்கு வரம் ஈந்தும் கோடீஸ்வரா நாவினில் ஆடிடும் நாயகனுன் பணி அனுதினம் தொழுதிடல் என் பணி புறவி என் ஜமீனில் அழகான மாடியில் அமைதியின் உருவாய் வீற்றிருப்பாய் புறவி என் ஜமீனில் அழகான மாடியில் அமைதியின் உருவாய் வீற்றிருப்பாய் உனை காணும் கண்ணுக்கு வேதாந்தம் நீ உனை தேடும் நெஞ்சுக்கு பூபாலம் நீ ஓம் ஸ்ரீ கோடி சுவாமி பாதசாமி ஆன்மீக அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னை பேச வைத்த திரு குன்னி என்கிற குணசேகரன் அவர்களுக்கும் திருமதி லதா மங்கேஷ்கர் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி பேச ஆரம்பித்த பிறகு இதை நிறைய பேர் கண்டு கழிச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் லைக் கொடுக்குறாங்க ஒரு சிலர் விமர்சனம் பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஒரு சிலர் எனக்கு நண்பராகவும் ஆயிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து தாத்தா கொடுத்த நண்பர்கள் இந்த தொடர்பு காலங்காலமாக நீடிக்கணும்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னை பேச அழைத்தப்போ நான் முதல் சொன்ன வார்த்தை வேண்டாம் இது ஒரு சுய விளம்பரமாக இருக்கும் அது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது லதா மேடம் தான் சொன்னாங்க அப்படி இல்லை நமக்கு பின்னாடி வர்ற சந்ததிகள் வந்து தாத்தாவுடைய மகிமையை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் ஒரு உதாரணம் அதனால் இது நீங்கள் சொல்லி தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு அன்பு கட்டளை இட்டாங்க அதனால தான் இதை வந்து நான் பேசினேன் இது வரைக்கும் இதில் ஏதாவது நான் தப்பாக பேசியிருந்தாலோ யார் மனசையாவது புண்படுத்தி இருந்தாலோ நிச்சயமாக அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இனி அந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு தாத்தாவுடைய பாதத்தில் விரும்பி வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் தாத்தா வந்து எனக்கு எப்படி சொல்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சென்னையில் வந்து திரு குணசேகரன் அவர்கள் இருக்காங்க அவங்க அவங்க இருக்காங்க இதில் பொள்ளாச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் கஞ்சிதுரை இருக்காங்க அவங்கக்கிட்டலாம் கண்டிப்பாக பேட்டி எடுத்தே ஆகணும் கண்டிப்பாக அவங்க வாயால் வந்து நம்ம கேட்கணும் அவங்க வந்து தாத்தா கூடயே இருந்தவங்க இன்றைக்கி அன்னதானம் நடக்கிறதுக்கு முழு முதலாக பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு இதை ஆரம்பித்து வச்சவங்களே அண்ணன் தான் கஞ்சிதுரை அண்ணன் தான் அதனால் வந்து அவர் வாயால் அந்த நிகழ்வுகளை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கேட்கணும் அடுத்து பாலகிருஷ்ணன் அண்ணன் அவங்கெல்லாம் தாத்தானா உயிரே உழக்க விடக்கூடியவங்க தாத்தா கூட இருந்தவங்க அந்த ஊர்லயே வளர்ந்தவங்க நினைக்கிறப்ப போய் தாத்தாவை பார்த்துட்டு வந்தவங்க எது செஞ்சாலும் தாத்தாட்ட உத்தரவு கேட்டு செய்யறவங்க அவங்க அவங்க எல்லாம் இதை பேசணும் அடுத்து வந்து நம்ம வந்து திருச்சி பாட்டி லக்ஷ்மி அம்மாள் அவங்க இதுல பேசினாங்க அவங்க பேச வைக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்த என்னுடைய சகோதரி திருமதி ரத்னகுமாரி அவர்களுக்கும் அவருடைய கணவர் பாலசுந்தரம் அவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய உதவியால் தான் வந்து அம்மாவுடைய குரலை வந்து இதில் பதிவு பண்ண முடிஞ்சது அது நமக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பாக்கியம் அதே மாதிரி மதுரை பாட்டி அவங்களுடைய சகோதரி அம்மா ராம அம்மா அவர்கள் அவங்கெல்லாம் பேசுறது வந்து தாத்தாவே நம்ம கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க அந்த அளவுக்கு தாத்தாவுக்கு பணிவிட செஞ்சு நம்மளாம் வந்து தாத்தா என்னாருன்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் நம்மளாம் கும்பிட்றோம் அவர் யாருன்னே தெரியாம ஏதோ ஒரு சித்தர் அப்பா கூட்டணு வந்துட்டாரு அவரை நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற எந்தவித ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு பணிவிட செஞ்சிருக்காங்க அவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம பழகிறது வந்து நம்மளுடைய பாக்கியம் அது வந்து தாத்தா கூடயே நம்ம பழகிற மாதிரி அவங்க கூட பேசுறது அவங்க பேசுறத கேட்கறது எல்லாம் இவங்களுடைய தொடர்பெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்த திரு விஜயகுமார் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா விஜயகுமார் வந்து தாத்தா உயிரோட இருக்கும் பொழுது போகலைய ஒழிய அதற்கு மீறிய செயல் எல்லாமே வந்து அவருக்கு நடந்துடுச்சு அதை வந்து அவர் வாயால கேட்கணும் 
தாத்தா வந்து தாத்தா கூட அவருக்கு இருக்கிற அந்த நெருக்கம் தாத்தா அவருக்கு காமிச்சு கொடுத்த விஷயங்கள்லாம் வந்து திரு விஜயகுமார் வந்து அவர் வாயால சொல்லணும்னு நான் என்ன பிரியப்படுறேன் அதே மாதிரி திரு சுரேஷ் கார்த்திக் அவர்கள் இந்த சிலைய வந்து இது பண்ணதுக்கு அவரு அவர்கிட்டையும் பேட்டி காணணும் கோயம்புத்தூர்ல திரு சுப்பிரமணியன் இருக்காங்க அவங்க கூட வந்து கோயம்புத்தூர்ல திரு தேவன் காந்தின் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் தாத்தா கூட பழகணவங்க அவங்க கிட்டலாம் அந்த பேட்டி எடுத்து போடணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் திரு நாமக்கல் கோடீஸ்வரன் அவர்கள் ஏற்கனவே வயலூர் ராமராஜ் அண்ணா வந்து பேசியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களும் தாத்தா கூட இருந்தவங்க தான் தாத்தாவை தரிசிச்சவங்க தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா எனக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் என்ன தெரியுங்களா எங்கள் அப்பா ஏற்கனவே நான் பதிவில் சொல்லியிருக்கேன் அப்பா சுவாமின்னு அவரை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த ஒரு பதிவு போதாது ஆனால் நான் கொஞ்சம் சுருக்கமாக முடிச்சுக்கலாம் தான் இருக்கேன் நீ என்னையோட என்னுடைய உரையை வந்து முடிச்சுக்கலாம் தான் இருக்கேன் அவரை பற்றி பேசணும்னா கொஞ்சம் இந்த பதிவு கொஞ்சம் நீண்ட நெடிய பதிவாக கூட போக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் நிறைய விஷயங்களை குறுக்கி சொல்கிறேன் ஒரு சில இதை மட்டும் அவருடைய குணாதிசயங்களை மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கலாம்னு இருக்கேன் தாத்தா எப்படியோ அப்படித்தான் வந்து அப்பா தாத்தாவால தலப்பா கட்டப்பட்டு நீ தான் நான் நான் தான் நீன்னு சொல்ல சொல்லி ஆசை வாங்கிட்டு வந்தவர் அதுக்கப்புறம் அந்த தலப்பாயோட தான் இருந்தார் எப்பயுமே தலப்பாயோட தான் இருப்பாரு திருச்சியில வந்து அவரே வந்து சபதி அவரு யாருடைய ஒரு துறவரம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா யாருடைய காசுக்கும் பத்து பைசாவுக்கு எதிர்பார்க்க மாட்டாரு ஒரு டீ கூட சொந்த காசுல குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு தான் சம்பாரிச்சு பத்து பேருக்கு சாப்பாடு போடணும்னு ஆசைப்படுவார் வழியே அர்த்தம் வாயிலந்து கொடுப்பா நம்ம உட்காந்து சாப்பிடுவோன்ற நினைப்பு இல்லாதவர் அப்படிப்பட்ட நினைப்பு இல்லாதவர் அவரை பல முறை நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஏப்பா நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் நீ ஏன்பா வெளியே போய் சுற்றி வேலை பார்த்துட்டு இருக்க நீ உட்காருப்பா இங்கே அப்படின்னு ஒரு இடத்த வாங்கி இங்கே உட்காருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் கூட்டு முயற்சி எல்லாரும் சேர்ந்து அது அப்பாவுடைய எதுவும் சேர்ந்து பண்ணுது அப்போ அவர் சொன்ன ஒரே வாசகம் என்ன தெரியுமா அப்படி நான் உட்கார முடியாது அப்படி நான் உட்காரணும்னா எனக்கு வர்றவங்க பசுபதியா இல்ல வேற யாராவது தான் தெரியக்கூடாது எல்லாரும் எனக்கு சமமா தெரியணும் எனக்கு என்னுடைய சுய நினைவு தெரியக்கூடாது வர்றவங்க பசுபதியா இல்ல வந்து முருகனா கந்தனா கோவிந்தனா குப்பனான்னு தெரியக்கூடாது அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில தான் நான் இங்க உட்கார முடியும் என்னுடைய சுய நினைவு இருக்கிற வரைக்கும் என் கைக்கால் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் நான் இந்த குதிரை பிடிச்சி அதில் சொத போட்டு அதில் வர்ற காசை வச்சு தான் நான் சாப்பிடுவேன் ஒழிய அடுத்தவன் காசுக்கு பத்து பைசா கூட நான் ஆசைப்பட மாட்டேன்னு சொல்லி வாழ்ந்தவர் வாழ்ந்து காட்டினவர் அந்த மாதிரி ஒரு குணாதேசியம் கொண்டவர்கள்லாம் நான் வேணா சேலஞ்சு பண்ணுறேன் நிறைய பேரால் சந்திச்சிருக்க கூட முடியாது சந்திச்சிருக்க கூட முடியாது விதிவிலக்கு விதிவிலக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேரை சந்திக்கிறோம்னா அதில் ஒருத்தவரை தான் நம்ம சந்திச்சிருக்க முடியாத மாதிரி ஒவ்வொருத்தவர் வாழ்க்கையிலையும் சொல்ற ஒவ்வொருத்தவர் வாழ்க்கையிலையும் அந்த மாதிரி சந்திச்சிருக்கணும்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேர சந்திச்சோம்னா அது யாராவது ஒருத்தவர் தான் நீங்க இது மாதிரி பார்க்க முடியும் தாத்தா வேற அவர் வேற கிடையாது அவர் வந்து எங்களை வந்து கொல்லிமலைக்கு அழைச்சிட்டு போவாரு ஆடி பதினெட்டுக்கு எங்களை கொல்லிமலைக்கு அழைச்சிட்டு போவாரு அந்த கொல்லிமலையில மேல அறுபடைசவர் கோயில்ல அதுக்கு மேல குன்னுன்னு ஒண்ணு இருக்கு மாசி குன்னு மாசி பெரியண்ண சாமின்னு இருக்க கோயில் கிடையாது அங்க மேல கொடிக்கம்பம் தூண்தான் இருக்கும் அங்க போய் ஆடி பதினெட்டுக்கு பூஜை பண்ணுவோம் அவர் உட்கார வச்சு பாத பூஜை பண்ணுவோம் அந்த பாத பூஜைகள் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அவர் முகம் அப்படியே சாட்சாத் கோடிசாமி மாதிரியே மாறி முழுக்க முழுக்க கோடிசாமி மாதிரியே மாறி அவருக்கு இருக்க வித்தியாசமே தெரியாது பேச மாட்டார் அதே மாதிரி திருச்சிலையும் அவர் இடத்துல வச்சு நாங்க வந்து அவருக்கு பாத பூஜை பண்ணுவோம் பௌர்ணமியில பூஜை பண்ணுவோம் அப்படியே தாத்தா மாதிரி மாறிடுவார் அப்படியே தாத்தா மாதிரி மாறி அவர் செய்கை அவருடைய அந்த இதெல்லாமே மாறி பேசவே மாட்டார் அந்த டைம்ல பேசவே மாட்டாரு ஆஹ் அப்படிதான் செய்வார் தாத்தா எப்படி செய்வார் அப்படிதான் செய்வார் அந்த நிகழ்வுகள்ல பாத்தீங்கன்னா பௌர்ணமிக்கு வந்து நாங்க பூஜை பண்ணும் பொழுது வெளியே வந்து சாமி சோதெல்லாம் போட்டு சிலையெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் சிமெண்ட் தரெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற இடங்களும் இருக்கு பின்னாடி எதுவுமே போடாம ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கீத்து கொட்டா போட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட மாட்டு தொழுவ மாதிரி ஆனா நல்லா இருக்கும் அது தொழுவம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட வந்து நல்லா இருக்கும் கொட்டா போட்டிருக்கும் எந்த வித வசதிகளும் அதுல இருக்காது ஆனா அவர் அங்கதான் கட்டில் போட்டு படுத்திருப்பார் அங்கதான் உட்காந்துருப்பாரு அங்கதான் கட்டில் போட்டு படுத்திருப்பாரு மற்ற நேரத்துல வெளியே வந்து ஈஸி சேர்ல உட்காந்துருப்பாரு அவ்வளவுதான் அவர் கேட்டா ஒரே வார்த்தை சொல்வார் எனக்கு இந்த சுகம் போதும்பா எனக்கு வேண்டாம் இதெல்லாம் 
இந்த இடம் வாங்கிட்டேங்க உட்காந்துருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா நினைச்சா தோலை உதிரி துண்ட துண்ட உதிரி தோலை தூக்கி போட்டு போயினே இருப்பேன் நான் எனக்கு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது உங்க ஆசைக்காக நான் இங்க இருக்கிறேன் என் பிள்ளைங்க நீங்க நீங்க நல்லா இருக்கணும்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் இங்க இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த வசதிகள் தேவை இல்லைன்னு சொன்னவர் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய மகானவர் எங்களுக்கு தான் தெரியல எங்களுக்கு அந்த எல்லா யாருக்குமே இந்த பக்கத்துல இருக்கிற இது தெரியாது பொக்கிஷத்த பத்தி தெரியாது அவர் வந்து தாத்தா எங்களுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் நான் தாத்தாவுடைய படத்தெல்லாம் வச்சிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா தாயிர் சிறந்த தயாவான தத்துவனே இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்க தான் தாழ்வாக அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் ஆனா அந்த வாசகத்துக்கு தாத்தாவுக்கு நான் எப்படி போடுறனோ அதுக்கு நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் பொருந்தக்கூடியவர் எங்க அப்பா நம் நம்மளை பெத்த தாய் தந்தைய விட நம்மளை அதிகமா வந்து தாங்கணும் நம்ம நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக அவங்க சுகத்தை கூட விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து எங்களை வந்து பார்த்துக்கிட்டவங்க எங்க அப்பா அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய மகான் அவர் மிகப்பெரிய மகன் திருச்சியில நிறைய பேர் கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்தபதி லைன்ல கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஸ்தபதி லைன்ல போயிட்டு தலப்பா அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலே தலப்பா சாமி அப்படின்னு சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு தெரியும் நாங்க அவர் ஆரம்பத்துல இருந்தே அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடறதுனால அப்பா சாமி நாங்க செல்லமா வந்து பேர் வச்சு அப்பா சாமி நாங்க இன்னும் என்ன வரைக்கும் கூப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் சமாதி ஆயிட்டாரு ஜீவ சமாதி ஆயிட்டாரு நான் ஒரு முறை வந்து இந்த பதிவுல சொல்லியிருப்பேன் தாத்தாவுடைய பாதத்தை வந்து ரெண்டு பாதத்தையும் அந்த நான் தூக்கினேன் ஆனால் அதை அப்போ வரல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அது நடந்து கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷம் கழிச்சு அப்பா வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வராரு நான் வீடு ஒன்று வாங்கி கிரவப்பிரசம் பண்ண அப்போ அப்பா வராரு அப்பா வந்து என் வீட்டில் வந்து பூஜை பண்ணுறாரு வீட்டுக்கு வராரு நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் அவருக்கு பாத பூஜை பண்ணுறோம் போகும்பொழுது அவர் அறியாமையே அவருடைய பாதத்தை விட்டுட்டு போயிட்டார் என் வீட்டில் போகும்பொழுது அவர் அறியாமையே அவர் பாதத்தை என் வீட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டார் கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் தாத்தா இருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த எடுக்க பிரியப்பட்ட அந்த பாதம் பதினேழு வருஷம் கழிச்சு அவருடைய சிஷியர் மூலயமா என் வீட்டுக்கு தேடி வந்து சேர்ந்தது அதை இன்னைக்கு நான் பூஜை ரூமில் வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் தாத்தா பாதம் ஒரு பக்கம் அப்பா பாதம் பக்கத்தில் வச்சு ரெண்டு பேர் பாதத்தையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சு இன்னைக்கு நான் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு தாத்தா வந்து அவர்கிட்ட கேட்ட அந்த பாதத்தை அவர் சிஷியர் மூலயமா கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷம் கழிச்சு நான் கொடுத்தாரு அது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் அது மாதிரி பௌர்ணமிக்கு வந்து பூஜை பண்ணுவோம் அந்த கொட்டா உள்ளவர் உட்காந்துருப்பாரு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் சாம்பிராணி போடுவோம் சாம்பிராணி நிறையா போட்டு பிள்ளையாருக்கு முருகருக்கு துர்கையம்மனுக்கு முனீஸ்வரனுக்கு வீரனுக்கு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் காமிச்சிக்கிட்டு கடைசியாக அந்த கொட்டா உள்ள போகும் கொட்டா உள்ள போய் சாம்பிராணி போட்டோம்னா ஒரு பெரிய டப்பி டப்பி நிறையா சாம்பிராணி வச்சுக்குவோம் நாங்கள் பார்த்தோம் போட்டுக்கினே இருப்போம் விசிறிக்கினே இருப்போம் உள்ள கம்முன்னு உட்காந்துருப்பார் நம்மளால் முடியுமா இது வந்து நிகழ்வுகள் வந்து நாங்கள் சொந்தமாக அனுபவிச்சது நாங்கள் சோதனை செய்தது நான் ஏற்கனவே வந்து தாத்தாவை பற்றி புக்கில் படிச்சிருக்கேன் திரு ஏகாம்பரம் அவர்கள் வந்து கூட ஜட்ஜி அது மாதிரி ஏதோ ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து தாத்தாவை வந்து ரூமில் உட்கார வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கிலோ சாம்பிராணி புகையை போட்டு விட்டுட்டு மூடிட்டு வந்துட்டாங்க மறுநாள் போய் பார்க்கும்பொழுது பார்த்தா தாத்தா புன்சிரி போட வெளியே வந்தாருன்னு சொன்னாங்க அது அப்போ நான் படிக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆனால் அதை நான் நேரில் பார்த்தேன் எங்கள் அண்ணா வந்து கந்தவேல் முருகன் எங்கள் அண்ணன் அவரை வந்து இதை செய்வார் அந்த பூஜை பண்ணுறப்போ அந்த சாம்பிராணியை வந்து ஒரு பெரிய டப்பி கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கிலோ காலத்தில் அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டு போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் விசிக்கிட்டே இருப்பார் அந்த ரூமில் யார் இருக்கிறாங்கனே தெரியாது அந்தளவுக்கு பொ புகை வந்து மங்கிடும் சாம்பிராணி புகை வந்து முழுக்க முழுக்க மங்கிடும் அந்த முழு சாம்பிராணி புகையும் நிறைஞ்சி இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் உட்காரத்துக்கு தனியாக ஒரு சிம்மாசனம் மாதிரி சோஃபா மாதிரி ஒரு சேர் ஒன்று வச்சுருப்போம் அதில் வந்து அவர் உட்கார வச்சு அந்த கிரீடத்தை வச்சு பாத பூஜை பண்ணுவோம் பௌர்ணமி ஏகப்பட்ட கூட்டம் வரும் ஏகப்பட்ட கூட்டம் வரும் அன்றைக்கி நைட்டு அன்னதானம் நடக்காங்க அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அவரை போய் கூப்பிட்டோம்னா நீங்கள் அவரை தொட்டிங்கன்னா உடம்பு வந்து இரும்பு பிளேட் இருக்குல்ல தகுடு சொல்லலை நான் கனமான இரும்பு பிளேட்டு அதை தொட்டிங்கன்னா எப்படி கல் மாதிரி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் பாறாங்கல் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ அழுத்தமாக இருக்கும் பாறாங்கல்ல கூட சிலது நெகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் சும்மா தட்டினோடனே உடையக்கூடியதுலாம் இருக்குது இது அப்படி இல்லை இரும்பு எக்குன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப உறுதியான அப்படி இருக்கும் அவரது உடம்பு கல
ரோபோட் மாதிரி தான் இருப்பார் அப்போ அந்த கை அந்த கால் அந்த இதெல்லாம் அப்படியே இரும்பு மாதிரி இருக்கும் கண் அப்படியே நிலக்குத்தி நிற்கும் கண்ணு நிலக்குத்தி நிற்கும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு பேர் போய் அவரை கை தாங்களாக தூக்குவோம் எப்படி தெரியுங்களா சாதாரணமாக தூக்கினா வந்துடாது தாத்தா பகவானே கோடி தாத்தா வாங்கய்யா வாங்கய்யா வாங்கய்யான்னு சொல்லணும் சொல்லிக்கினே அவர் அவர் காலை தூக்கி கட்டலுக்கு கீழே வைக்கணும் அவரை அப்படியே லேசாக தூக்கி கை தாங்களாக ரெண்டு அக்கல்லையும் தோல் கொடுத்து அவர் தோலோட தோல் கொடுத்து பின்னிட்டு ரெண்டு பேர் அவர் சரிஞ்சிடாம பிடிச்சி இவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு வந்தோம்னா கூட அந்த உடம்பு இரும்பு மாதிரி நம்ம தூக்கின்னு வர்ற மாதிரி தான் வறுமை ஒழிய அந்த உடம்பா தானா வரவே வராது அப்படி ஒரு கல் மாறு இருக்கும் உடம்பு அவங்கள அந்த அடிச்சுட்டு வந்து அந்த சேர்ல உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு அந்த பணிவிடைகளை செஞ்சு கொஞ்சம் காலெல்லாம் கொஞ்சம் நீவி விட்டு பாத பூஜை பண்ண பிறகுதான் அவர் வந்து சுய நினைவுக்கே வருவார் ஆனா வந்தாலும் அவருடைய நடவடிக்கைகள் அத்தனையும் தாத்தா மாதிரி தான் இருக்கும் அப்பா சாமியாவே இருக்க மாட்டார் கோடி சாமியா தான் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் வர்றவங்களுக்கு கனி கொடுக்கறது அந்த பூஜையில பண்ணப்போ கியூல நின்று வாங்கிட்டு போவாங்க கனி கொடுக்கறது திருநூறு கொடுக்கறது எல்லாம் செஞ்சு முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து மறுபடி கைத்தாங்களா அழைச்சிட்டு வந்து வெளியே காத்தோட்டமா உட்கார வச்சு ஃபேன்லாம் போட்டு உட்கார வச்சு கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து தான் ரிலாக்ஸ் ஆவார் ஃபுல்லா அதுக்கப்புறம் தான் ரிலாக்ஸ் ஆவார் அது வரைக்கும் அவரோட ரிலாக்ஸே ஆக முடியாது சொல்லுவார் அந்த உடம்பு இருக்குன்னா வழியே ரெண்டு நாளைக்கு இருக்குன்றான்னு அந்த அளவுக்கு உடம்பு இறுகி தாத்தா வந்து அவர் உடம்புல உக்காந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அவங்கெல்லாம் தனியா வாக்கு சொல்லணும் தனியா ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்லாம் கிடையவே கிடையாது அவங்க சாதாரணமா பேசுறதே வாக்குதான் அவங்க வாய திறந்து நம்ம கிட்ட பேசுறதே வாக்குதான் தான் சாப்பிட்டு இருக்கும் போது யாராவது வந்துட்டா சாப்பாடு இல்லைன்னா அந்த சாப்பாடே எடுத்து கையில கொடுத்துருவாரு நீ சாப்பிடுன்றுவாரு நம்ம எல்லாம் போயிட்டோம்னா நம்ம சாப்பிட்டு முடிக்காம அவர் சாப்பிடவே மாட்டாரு அங்க எல்லாருக்கும் சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிட்ட பிறகுதான் அவர் சாப்பிடுவார் இன்னும் நாங்க நண்பர்கள்லாம் குடும்பத்தோட குழந்தையோட போயிட்டு அவரை பிடிக்க முடியாது பிடிக்க முடியாது அவ்வளோ ஒரு குஷி அந்த ஒரு சவுண்ட் ஒரு குடும்பம் இன்னொரு பசங்க கிட்ட அவ்வளோ குஷி ஆயிடுவார் அவருக்கு அவர் இடத்துக்கு வந்துட்டா சாப்பிட்டு போன யாரா இருந்தாலும் அப்படி ஒரு எண்ணம் படைச்சவர் வேலைக்கு போவாரு வருவாரு சமயத்துல வேலைக்கு எங்கேயும் போல கையில காசு இல்லைன்னா இந்த வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது எதாவது போகிற இடம் போடாங்க உடனே வச்சு வாங்கிடுவார் சரியா போச்சு அதுக்கப்புறம் எப்பயாவது வேலைக்கு போயிட்டு வந்தால் வீட்டுக்கு வரும் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்க மாட்டார் ஆனால் நீங்கள் போய் ஒரு கஷ்டம்னு சொல்லி அவர் கையில் எதுவும் இல்லைன்னா பணம் எவ்வளோ இருந்தாலும் எடுத்து கையில் கொடுத்துருவார் இந்த வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு அவங்க தெரியுங்களா அது கரெக்டாக இருக்கும் அவர்கிட்ட நம்ம போய் உட்காந்து அப்படியே தாத்தா அப்பா கஷ்டம் பணம் வந்து சொல்லுவாங்க சிலர்லாம் அப்படியே அவர் பார்த்து அந்த பெல்ட் ஒன்று போட்டிருப்பாரு அந்த எந்த பெல்ட் ஒன்று போட்டிருப்பாரு அதில் பணம் வச்சிருப்பார் அவர் பண்ணி கையை ஒரு வரை எடுத்து கையில் கொடுத்துருவார் நான் கையில் வருதான் எடுத்து கையில் கொடுத்துருவார் அவ்வளோதான் எதுவுமே இல்லைனா மோதிரத்தை கொடுத்து வச்சு வாங்கிக்க வேண்டியவர் தான் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்ந்தவர் அவர்லாம் ரொம்ப 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 எனக்கு வந்து தாத்தா கொடுத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் எங்கள் அப்பா அவர்லாம் நான் வாழ்நாள மறக்கவே முடியாது மறக்கவும் கூடாது நாங்களாம் டிராவல்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட நஷ்டத்தில் வந்து வெளியே வந்து உட்காந்து வாழறதா என்ன பண்ணுறது இந்த கடனெல்லாம் எப்படி அடிக்க போகிறேன்னு இடிஞ்சு உட்காந்து இருந்த நேரத்தில் நான் இருக்கிறேன்டா நீ கவலைப்படாத பார்த்துக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நீ அந்த இடத்துல ஒரு பிளாட் வாங்கியிருக்கிறல அதில் போய் பத்துக்கு பத்து ரூம் போட்டு போடா நான் பார்த்துக்கிறேன்டா நான் என்னப்பா இவ்வளோ கடை இருக்குதுப்பா எப்படிப்பா என்னப்பா செய்ய முடியும் நீ போடா நான் வந்து போட்டு தரேன்டா கடைசியார் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தது அதுதாங்க அதுக்கு முன்னே ஒரு மூணு முறை என் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு பாண்டிச்சேரிக்கு கடைசியாக வந்தார் அப்போ தான் வந்தார் எனக்காக திருச்சியிலேருந்து எல்லா பொருளையும் வாங்கியிருந்தார் பூமி பூஜை போடக்கூடிய அத்தனை பொருட்களையும் அவர் வாங்கியிருந்தார் வாங்கின்னு வந்து அவர் கிட்ட இருந்து அவருடைய மேற்பார்வையில் பூமி பூஜை போட்டு பத்துக்கு பத்து கட்ட சொன்னாருங்க பத்துக்கு பத்து கட்ட சொன்னார் அவ்வளோ கடனில் பார்த்தா இருக்கிறாரா அவங்க கூட நான் இருக்கிறேன் நான் பார்த்துக்கலாம் வரேன் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல மூணு மாடி வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் அதை பார்க்க அவர் இல்லை கூடையே இருக்கிறார் அது வேற விஷயம் 
கூடையே இருக்கிறாரு அவர் தான் எனக்கு கட்டி கொடுத்தாரு அவர் தான் இன்னைக்கு நான் வாழ வைக்கிறாரு ஒரு பக்கம் தாத்தானா ஒரு பக்கம் அப்பா இவங்க தான் என்ன வாழ வைக்கிறாங்க அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இது என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய குடும்பம் எல்லாமே எனக்கு வந்து அவங்க போட்ட பிச்சை தாத்தாவும் எனக்கு அப்பாவும் போட்ட பிச்சை உங்ககிட்ட இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த அனுபவங்கள் பகிர்ந்துகிற அளவுக்கு என்னை வந்து பேச வைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் போட்ட பிச்சை இல்லைனா இன்னைக்கு நான் எங்கேயோ போயிருப்பேன் மண்ணோட மண்ணா போயிருப்பேன் ஊரை விட்டு ஓடி போயிருப்பேன் அந்த அளவுக்கு கஷ்டங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சு தான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறோம் அவ்வளவு மிகச்சிறந்த மிகச்சிறந்த மனித நேயம் மிகச்சிறந்த மனித நேயம் இன்னைக்கு நிறைய கேள்விப்படுறோம் இன்னைக்கு நிறைய கேள்விப்படுறோம் ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்து பாக்குறது அபூர்வம் நான் பார்க்கவே முடியாதுன்னு முதல்ல சொன்னேன் ஆனா அது தப்புதான் பார்த்திருக்கலாம் ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் கோடியில ஒருத்தவர் அதான் கோடீஸ்வரன் கோடியில ஒருத்தவங்க தான் தனக்குன்னு பத்து பைசா கூட எதிர்பார்க்காத அவர்லாம் நினைச்சிருந்தாருன்னா எத்தனையோ லட்சாதிபதி எத்தனையோ கோடி சொல்ற வந்து கீழே நின்று இருப்பான் பெரிய பெரிய ஆசிரமம் கட்டி கொடுத்துருப்பான் அவங்க அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படவே இல்லை நம்ம தாத்தா கூட எடுத்துங்க நீங்க நம்ம கிட்டலாம் வந்து விளையாடுறாரு நம்ம கிட்டலாம் இதை கேட்கறாரு இதை எல்லாம் கேட்கறாரு இப்ப நான் சொல்லிட்டேன் சொல்லாம இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தெரியுங்களா சொல்லாம இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நான் தற்பெருமைக்கு சொல்லணும் இல்ல வந்து அடுத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லணும் அது வேற விஷயம் சொல்லாம இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் நினைச்சாருனா எவ்வளவு பெரிய கோடி சொரங்கிட்ட எல்லாம் போய் கேட்டு அவருக்கு தேவையானதை நிறைவேற்றிக்கலாம் ஆனா அவர் அப்படி பண்ணல நம்மள மாதிரி சாதாரண பக்தர்கள்கிட்ட தான் வந்து கேட்கிறாரு நம்மள மாதிரி சாதாரண பக்தர்கள்கிட்ட தான் வந்து கேட்கறாரு அதுக்கு தேவை அவர் மேல நம்ம வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை அவர் மேல நம்ம வச்சிருக்கிற பரிபூர்ணமான அன்பு அதுதான் அவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார் அது மட்டும்தான் அவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார் அந்த பரிபூர்ணமான அன்பு அது ஒண்ணுதான் வேற எதுவும் தேவையில்லைங்க அவருக்கு அவர் என்ன காசு பண்ண வேணும் டெய்லி சோறு வச்சு படைக்கணும் சும்மா டெய்லி அவர் அவர் படத்துக்கு ஒரு பூ ஒரு டம்ளர் தண்ணி ரெண்டே ரெண்டு வத்தி அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல நீங்க எப்படி கும்பிடணுங்கிறத அவர் உங்களுக்கு உணர்த்துவார் யாரார் எப்படி எப்படி கும்பிடணுங்கிறத அவங்க அவங்களுக்கு அவ்வளவு உணர்த்துவார் ஒரு சிலர் மூணு மணி பூஜை பண்ணுவாங்க அது அவர் மேல வச்சிருக்கிற அன்பு வெறித்தனமான அன்பு தன்னுடைய தூக்கத்தை கூட கெடுத்துக்கணும் அந்த மூணு மணிக்கு ஏஞ்சி அவங்க பூஜை பண்றாங்கன்னா அவர் மேல வச்சிருக்கிற வெறித்தனமான அன்பு அதெல்லாம் அவர் உணர்த்துவார் கண்டிப்பா உணர்த்துவார் யாருக்கு என்ன வேணுமோ அதை கண்டிப்பா அவர் உணர்த்துவார் யார் எப்படி செய்யணுங்கிறத உணர்த்துவார் நமக்கே ஒரு கஷ்ட காலமா நம்ம எங்க போகணும் என்ன செய்யணும் எல்லாத்தையுமே அவர் உணர்த்துவார் கண்டிப்பா உணர்த்துவார் அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை ஆனா அவரை வந்து நம்ம வந்து பரிபூர்ணமா கும்பிடணும் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு அவர் போட்ட பிச்ச இந்த உரையை நீங்க எல்லாரும் என்னையும் மதிச்சு கேட்டதற்கு ரொம்ப நன்றி உங்க எல்லார் பாதத்திலே விழுந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தால் மேற்கொண்டு பேச வேண்டிய நிகழ்வுகள் ஏதேனும் இருந்தால் நான் மறுபடியும் உங்ககிட்ட பேச முயற்சி செய்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்கள் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் விடைபெறுவது உங்களுடைய சக நண்பன் பசுபன் ஓம் ஸ்ரீ கோடிஸ்வாமி பாதசரணம் ஓம் ஸ்ரீ கோடிஸ்வாமி பாதசரணம் ஓம் ஸ்ரீ கோடிஸ்வாமி பாதசரணம் பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குன்னு வணக்கம்